നമസ്കാരം നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ വീഡിയോസിനെല്ലാം കുറേ കമൻറ്റുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു പോസിറ്റീവായിട്ടും നെഗറ്റീവായിട്ടും കുറേ കമൻറ്റുകൾ കിട്ടിയായിരുന്നു ഏതുതരം കമൻറ്റ് ആയാലും നമ്മുടെ ചാനലെല്ലാം പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് പേരുടെ പരാതി എനിക്ക് ലഭിച്ചത് വീഡിയോസ് എല്ലാം കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടാണ് അവർക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് പലരും വീഡിയോ കണ്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കണ്ടവർ അതിൻ്റെ റിപ്ലേസൊക്കെ അയക്കുന്നുണ്ട് അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ചാനലിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ചുമന്ന അക്ഷരത്തിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ താഴെ നോക്കുക അതിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ തമ്പ് ഒരു ലൈക്കിൻ്റെ ഒരു ബട്ടണും കാണും പിന്നെ ഒരു ബെൽ ബട്ടണും കാണും ഇത് മൂന്നെണ്ണത്തിൽ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലേ ഡെയിലി നമുക്ക് ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ ഇന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വലിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് അസസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനാദ്യം വേണ്ടത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആഗ്രഹങ്ങളെ സമീപിക്കുക ചെറുതായിട്ട് ഈ ആഗ്രഹങ്ങളെ സമീപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിലൂടെ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സസ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നന്നായി ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെയ്യാം അല്ല അതിൻ്റെ മറ്റൊരു വശം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് മറ്റേ പണിയല്ല ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയാൽ കൂടുതൽ പരിക്കേൽക്കാതെ നമുക്ക് ഇതിന് രക്ഷപ്പെടാം എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് വലിയ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ പിന്നത്തേക്ക് വെച്ചാലും ചെറിയ ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്രൈ എങ്കിലും ചെയ്തതിന് ശേഷം തീരുമാനിക്കുക ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടല്ലോ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിലർ ജിമ്മിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമായിട്ട് ജിമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും ഒരു വർഷത്തെ ഫീസ് ആദ്യമേ തന്നെ കൊടുക്കുകയും അതിൻ്റെ ആക്സസറീസ് എല്ലാം വാങ്ങിച്ച് കൂട്ടുകയും പക്ഷെ ജോലിക്ക് സംബന്ധമായോ അല്ലെങ്കിൽ ശരീര സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം അത് ഒരു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ച് പോരുകയും ബാക്കി പൈസ അത്രയും നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നിയ രണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങനെ ഞാൻ അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ എന്താണ് നിലവിലെ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ മൂന്ന് വർഷം മുന്നേ ഉള്ളൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഡെയിലി സൈക്കിളിങ്ങിന് പോകണം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചപ്പോൾ ആരും ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു പഴയ സൈക്കിളുണ്ട് അതൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നൊരു ആലോചന വന്നു എല്ലാവരും എന്നെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി ഞാനതൊരു ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കുകയും ആ സൈക്കിൾ ഞാൻ മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ആറ് മാസത്തോളം ആ സൈക്കിളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ സൈക്ലിങ്ങിന് പോകുന്നതിനായി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെ ആ സൈക്കിളിലായി യാത്ര അതിനെ ഒരുവിധം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് എനിക്ക് മറ്റ് ചില കാരണങ്ങളാൽ സൈക്ലിംഗ് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായി വന്നത് അങ്ങനെ മനസ്സിലെ മനസ്സോടെ സൈക്ലിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആശ്വാസം പുതിയൊരു സൈക്കിൾ വാങ്ങിച്ച് അത് പൊടി പിടിച്ചിടേണ്ട അവസ്ഥ വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ തമാശ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സൈക്ലിങ്ങിനായി എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ സമീപിച്ചപ്പോൾ വില കൂടിയ സൈക്കിളില്ലാതെ സൈക്ലിങ്ങിന് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പലരും വില കൂടിയ സൈക്കിൾ വാങ്ങിച്ച് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ സൈക്ലിംഗ് അവസാനിപ്പിച്ച് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായ സൈക്കിൾ പൊടി പിടിച്ച് അവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളുടെ പല കാര്യങ്ങളുടെയും അവസ്ഥ ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ആറു മാസമായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറകെയാണ് എനിക്കറിയില്ല എത്ര നാളത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമെന്ന് എങ്കിലും നമ്മൾ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അപ്രോച്ചിലൂടെ ഞാൻ എന്നും ഈ ലൈക്കിൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് ഫിഷ് ചെയ്യണം എന്നൊ
ചൂണ്ടയുടെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് ഒന്ന് അഴിച്ച് നോക്കുകയാണ് ഫുള്ള് ഡാമേജ് ആയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ അഴിച്ച് ഇതിങ്ങനെ അഴുകി അടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് അഴിച്ച് നോക്കി ഓ ഇത് ഫുള്ള് ഡാമേജ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇത് വേണ്ട തുരുമ്പായിട്ട് ഡാമേജ് ആയിരിക്കണം ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഇത് ശരിക്കും ഇത് അഴിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് പക്ഷേ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഇത് വേണ്ട ഫുള്ള് ഡാമേജ് ആയിരിക്കുകയാണ് അടുത്തതൊന്നും എടുത്ത് നോക്കാം വേറെ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് അഴിച്ച് നോക്കാം ഇത് ഡാമേജ് ആയിരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഇതും ഡാമേജ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഫുള്ള് ഇത് ലൈനൊക്കെ ആകെ കുരുങ്ങി കിടക്കുകയാണ് ഇത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കൽ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ തുരുമ്പെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ ആകെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ ലൈനുണ്ട് ലൈൻ മാത്രം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അത് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയും നാൾ മഴ വെയിലൊക്കെ കൊണ്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഒന്ന് നോക്കാം യെസ് ഇത് പൊട്ടി പോരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് ചൂണ്ടയിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ കൊടുത്തുമ്പോഴേക്കും ഇത് പൊട്ടി ഊരി പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെയർ നമുക്ക് കുറേ എടുത്ത് മാറ്റാം ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ മോൾ ഭാഗത്തുള്ളത് ഓൾമോസ്റ്റ് എടുത്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അടിയിലുള്ള കട്ടിയുള്ള ഏകദേശം കട്ടിയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ മൂന്നാമത് ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്കിത് എടുത്ത് കെട്ടാം ഇതിൽ കെട്ടുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിങ്ങനെ സാധാരണ നമ്മൾ എടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ ചുറ്റി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ കെട്ടുന്ന പോലെ ഇതിനെ കെട്ട് ഒരു റൗണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ചുറ്റുക ചുറ്റുമ്പോൾ ടൈറ്റായിരിക്കണം ടൈറ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിത് വെച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചുറ്റി പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ലിവർ കണ്ടോ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ടൈ ടൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് തന്നെ റോളായി കിട്ടും അല്ലാതെ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ടൈറ്റ് ആവണം എന്നില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റോളായി കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ലൂറുണ്ട് നമ്മൾ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ലൂറല്ല യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ലൂറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെയിറ്റ് എക്സ്ട്രാ ഇടണം എന്നില്ല കാരണം ലൂറിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ദൂരെ വരെ പോയിക്കോളും നമ്മൾ പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലൂറല്ല നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ചൂണ്ടയുടെ കൊളുത്തുണ്ടല്ലോ ആ കൊളുത്താണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കൊളുത്ത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ വെയിറ്റ് അഡീഷണൽ ഇടേണ്ടി വരും എന്നാൽ മാത്രമേ ത്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദൂരേക്ക് പോകത്തെ പോകത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ സാധാരണ ചൂണ്ട പോലെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുകയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എറിയാൻ ത്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വെയിറ്റും ഈ ചൂണ്ടക്കൊളുത്തും നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അതിൽ നമ്മുടെ ലൈനിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ലൈൻ നമ്മുടെ ചൂണ്ടയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഉള്ള ഹോളിൽ കൂടി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ വെയിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി കോർത്തെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാത്തിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇത് കെട്ടുന്ന രീതി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് നമ്മുടെ കൊളുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനിടയിൽ കണക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൊളുത്ത് ഇവിടം വരെ വരുവുള്ളൂ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് ചൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ കോർത്തെടുത്തതിന് ശേഷം കൈ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുക്കുക രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഒരു ഒരു മൂന്ന് റൗണ്ട് ചുറ്റിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് റൗണ്ട് ചുറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അത്
അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചൂണ്ടിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യെസ് എന്തോ കാരണം കൊടുത്തു എന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്കൊന്ന് വലിച്ചു നോക്കാം യെസ് നമുക്ക് അധിക നേരമൊന്നും ചൂണ്ടിടേണ്ടി വന്നില്ല നമുക്കൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരെണ്ണം ഒരു മീനെ കിട്ടി നന്നായിട്ട് പിടയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഊരിയെടുക്കാൻ നോക്കാം ഈ കൊളുത്തിൽ നിന്ന് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കൊളുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് കയറിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമുക്ക് വിചാരിച്ച പോലെ എളുപ്പത്തിൽ ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ നന്നായിട്ട് പിടയ്ക്കുന്നുണ്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി പോവാണത് പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒട്ട് കിട്ടിയൊരു മീനാണ് എന്ത് മീനാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല കരിമീൻ്റെ പോലെ ഉണ്ട് കാണുമ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ കയ്യിലിരുന്ന് നന്നായിട്ട് പിടയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു നാടൻ കരിമീൻ എങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തിനു ടേസ്റ്റ് ഒന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാനിവിടെ ചോദിച്ചിട്ട് ആർക്കും ഈ മീൻ എന്ത് മീനാണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കരിമീൻ എങ്ങനെ വറക്കുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ ചതമ്പൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കത്തികൊണ്ടെടുത്ത് കളഞ്ഞ് നമുക്ക് വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വരഞ്ഞിടുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ കത്തി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞ് മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ വരയിടുകയാണ് നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് മസാല മീനിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി നമുക്ക് ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം വെക്കണം ഒരു അരമണിക്കൂറ് എന്നാലും അതൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഫിഷിൻ്റെ മസാലകളിങ്ങനെ നമ്മൾ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാ സൈഡിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഇത് എന്തായാലും കുറച്ച് നേരം വെക്കണം നമ്മളിനി ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഒലിവ് ഓയിലാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒലിവ് ഓയിലാണ് നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓയിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒലിവ് ഓയിലാണ് എൻ്റെ അത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ചേ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അധികം ഓയിലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നില്ല നമ്മളെല്ലാവരും ഈ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നമ്മൾ നിറച്ച് മുക്കി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഒലിവ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്താലും മതി ഹെൽത്തി ആണ് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് മറിച്ചിടാം രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് മൊരിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ സൈഡ് അത്യാവശ്യം മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ഇനി മറ്റേ സൈഡും കൂടി കുറച്ച് നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെഡി ആവും ഏകദേശം ഒരുവിധം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെടുത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്രെയിലേക്ക് നമുക്ക് വെക്കാം ട്രെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തൊന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല ഇതിൽ നിന്നൊരു പീസ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ നാടൻ കരിമീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളൊരു സവാളം കൂടി കൂട്ടി ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഞാൻ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല ഈ ലേക്കിലുള്ള മുഴുവൻ മീനും ഞാൻ പിടിക്കും കുറച്ച് നാളും കൂടി എനിക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഫിഷിങ്ങിലുള്ള ക്രേസ് തുടർന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഫിഷിങ്ങിനായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ആക്സസറീസ് വാങ്ങിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പുതിയൊരു ഫിഷിംഗ് റോഡ് തന്നെ വാങ്ങിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി കൂടുതൽ സമയം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി മറ്റൊരു ദിവസം നമുക്ക് കാണാം